，阿媳妇，哎呀，怎么啦，婆婆？端午节快到了，我要做粽子，你去摘点竹叶回来。哦，我们一起去吧。嗯，好。大白天的卿卿我我，真合体的。哎，我跟你说不要了，婆婆看到多尴尬呀！怕什么？哦、我们给她造孙子，她应该高兴才是。姓名。哎，这怎么有个包啊？这是上安崂山的路，应该是村里人掉的。打开看看有什么东西。谁认识神的？这个认识神还挺富的嘛，谁想带这么多？真的，我们去搓一顿。干嘛？你可别动坏心思。开玩笑的啦，走吧，一会儿下山再还给他。不行，这回燕之神应该着急的到处找了，而且带着上山也不方便。我们先还给他再上山。好吧，听你的。儿媳妇，阿雄，啊，让你们去阿劳山再种燕，你们干嘛去？婆婆，我们在路上捡到燕之神的钱包，里面有一千块，怕他着急，想着先给他送过去。哦，那你们送过去，我去买糯米。嗯燕之婶，燕之婶，啊，珍珍，阿雪，你们有事吗？燕之婶，这是你的钱包吧？啊，是啊，我的钱包怎么在你这？我们在去二楼山的路上捡到的。哦，应该是我手上路过掉了。这里面还有一千块，你点一下有没有错？哎呀，不用点了，我手脏，你帮我放到桌上就行了。好。如果爱要让老板有没有糯米？有啊，帮我称五斤。好，付过去了，谢谢啊。老板，五花肉帮我称一块。付过去了啊！啊差不多了，走吧。嗯，好、啊。妈，妈，材料送到了，你钱给我，我去付给师傅。啊？藏在心中，花心花开，春去秋来，我怕等不到你的。婆婆，粽叶带回来了，你们把粽叶洗一下。啊，好。闻不到梅花开的香味。我的钱呢？好你个真真，竟敢跟老娘玩这一套，看我不吃了你！婆婆，你叫我包粽子吧。好。如果爱要让人心碎，我的心已慢慢化成雪。坠落在这世界。婆婆，怎么样？我包的。真的，把我的钱拿出来。什么钱啊？你不要因为讲错把空钱包还给我，就能把里面的钱占为己有。我跟你讲，妹妹。什么空钱包啊？我给你的时候钱都还在里面。孩子，赶紧给我拿出来，不然我今天跟你没有啊。燕之神，我们捡到包，好心还给你，你还反过来污蔑我们。阿雄，你还给他的时候没让他看一下有没有少东西吗？有啊，他自己不看的。哼，我看你们就是趁我洗衣服的时候，趁不出手，故意把钱拿走，想占我己有。无凭无据的，你别给我乱说，早知道我就给你扔了。燕之神，我们真的没拿这么久时间了，你想一想，是不是别人拿了？不可能，天天叫你们骗过我的包，肯定是你们拿的。燕子，他们两个是不会做那种事情的，这里面肯定是有误会，你回去再好好找找看。哼，这阿雄，我从小看着长大，我倒是相信，可是外地要媳妇，可就不一定了。你，你怎么说话的？你会不会说话？燕子，我儿媳妇说没拿就是没拿，先离先亲的，我给你点面子，你嘴巴给我分干净一点。哼，今天不还给我，我是不会走的。
，我爱我。喂，儿子。等你半天怎么还没来？才交通卸车了啊！钱包的钱是你拿的吗？是啊，我不是跟你说了我给师傅了。你这个臭小子，我马上过去。<笑>不好意思，误会了，是阿姐拿走的。你跟我说干嘛？你要道歉的不是我。<笑>真的，对不起，是我没问清楚，冤枉你了。没事，误会解开就好。那我先走了。走，转子下锅。出来吃粽子了！来来，这是这个肯定是你包的，不会问你们的。来，你尝一下。嗯。怎么了？还在为燕之神的事情不开心啊？我平时也没怎么样啊，燕之神怎么能那样看我呢？生而悦己，而非困于他人，不必在乎别人眼中的自己。别人讨厌就讨厌，不喜欢就不喜欢，嘴巴长在别人身上，爱怎么说怎么说，你只需要做好自己就行。嗯，嗯，好吃，好吃吗？我包的肯定好吃。阿红，阿红，阿来有什么事？阿红。对你爱爱爱不完，我可以思思念念、歇歇气面对，舍不得得得阻奈，不愿意思思点点、歇歇去面对。对你爱爱爱不完，相爱为何就是？那么难？干什么呢？阿来，快起来！好啊，你个阿吼！我哥现在人在哪里都不知道，你还是做出这种事情来？没有，小姑子，你误会了。小翠，你哥都失踪这么多年了，难道要阿红为他耽误自己一辈子的幸福吗？阿来，我的事情不要你管，跟你说了多少次，我会一直等阿发回来的。二十多年了，又回来早就回来了，你醒醒吧！说什么呢？臭不要脸的！你给我站住！哎呦，哎呦，我的腰啊！哎呀，我找你家好心！哎呦，我扶你回去吧。不要你扶，慢点，慢点。哎，小顾怎么了？还不是你妈，一把年纪了不害臊，还想着改嫁？说什么呢，小顾？你着急喊我过来，就为了说这个？哦，对了，婶子说镇上赶集的时候看到一个和我哥长得很像的人，你赶紧去看看哦。什么？妈，阿雄，你扶小姑回去，我去跟着婆婆。好，小姑，我扶你回去休息吧。婆婆，你慢点。阿发，阿发，阿发，不好意思，我帮我弄上来了。阿发，阿发，阿雄，我还是不放心，你扶我去看看吧。小姑，你就在家休息。找到了会打电话给我们的。哎，我要没事了，走去看看。阿发，阿发，大姐，大姐，你没看到这个人？大姐，你没看到这个人？哦，没有没有。你认真看一下。没有没有、啊。不好意思啊。嗯、呃，老板，你有没有见过这个人？嗯，没有没有。你好好看一下。嗯，没见过。好，谢谢谢谢。老板，你有没有见过这个人？阿福啊，你在哪里？婆婆，你也别太着急了，应该是阿婶看错了。如果公公有回来，肯定会来找你的。可能他有其他更重要的事情吧。婆婆，你没事吧？没事，我扶你上边休息一会吧。好。阿福、啊，阿福、啊，是不是你躲着我不肯见我？不会的，婆婆，你不要想太多了。嗯、这么多年有无数次关于我爸的消息，每次都是这样，空欢喜一场。我哥到底在哪里啊？多怪阿红！当年要是拦着我哥出海，就不会有事。怎么能怪我妈呢？我爸失踪这么多年，是他一个人含辛茹苦的拉扯我们几兄妹长大的。那是他的责任，他不养你们谁养？小五，你也是女人，我妈这么多年来有多不容易，你还不知道吗？儿媳妇，走吧，回去再束缚她。哦。
。要是我妈想找个爸，我第一个同意。说什么呢？你爸是会来对得起他吗？如果他还在，这么多年对我们不管不顾，是他对不起我们。婆婆，今年的书葡萄很甜，你也尝尝。你吃吧，我不吃。婆婆，别想了，生活还要继续的呀。也不是第一次了，没事。婆婆，我觉得阿来人挺好的呀。嗯，阿来人还不错。阿来说对你也挺好的，婆婆，你可以考虑一下。乱说什么呢？婆婆，其实公公这么多年能回来找回来了，你要是想找个伴，我和阿雄都同意的。不管多久，我一定要等他回来，以后不要再说这个事了。小翠，小翠，小翠，小翠，你听说了没有？听说什么？我跟你说啊，你家那个阿红啊，家里的几个孩子都请假了，跟村里的阿来。别乱说，是那个阿来不要脸，一直缠着他。那是说的准，可能连个人着急。够了，你真是一天到晚闲的话，有什么好招手干的？我是好心提醒你，别到时那人知道了笑话你们。阿红就算是改嫁了，也是人之常情。我哥二十几年没回家了，家里里里外外都是靠阿红。现在他想寻找自己的幸福，我也会支持他。再说我家的事，关你什么事？哼，好心当你干户。哼，怎么了，小五？没事，走回家。小屋子怎么样？又有没有好一点？没什么大碍。阿红，这么多年来，你一个人拉扯几个孩子长大，挺不容易的，辛苦你了。不辛苦，是我的责任，我应该做的。妈，这么多年来，你为这个家的付出，我们都看在眼里。现在我们长大了，你可以考虑一下自己的事。阿红，你要想找个爸，我支持你。是啊，婆婆，你不是说过吗？不要在乎别人怎么说，要为自己而活吗？以前总觉得时间过得很慢，时间还很多，做什么事都还来得及。现在你们一个个都成家立业了，我也老了，以后这个事就不要再说了。只要你们过得好，就是我最大的幸福。嗯，吃饭，小哥吃饭。吃饭。好，谢谢，赶快去了啊！我也捡起肉包，我也捡起肉包。老奶奶，你要吃肉包，跟老板说哎，他才是卖包子的。买钱，你这个儿子，你个儿女啊！阿兄，你认识他吗？不认识。老奶奶，您是不是认错人了？没有错，他就是儿子，儿子又没肉包的儿子。两个肉包没多少人，年轻人怎么这样？奶奶，给你吃。奶奶，你慢点吃。哎，四杯豆浆了。老板，再来两个包子，一杯豆浆。好，谢谢，走过去啊。老奶奶，包子也给你吃了，你还跟着我们干嘛？老奶奶，你是不是不够吃？你还要吗？我要跟我儿子回家。老奶奶，你别跟着我了，我真不是你儿子。走。阿雄，等等，这老奶奶好像遇到困难了，脚上只穿一只鞋子，我们给她买双鞋吧。好，听你的。老奶奶，我背你吧，来。哎呀，你看看有没有合适的鞋子，给这老奶奶拿一双。阿雄，这个是谁呀、啊？我怎么从来没见过？路上碰见的，非跟着我，也没穿鞋子，给他买一双。那你人还怪好的嘞，见过出门捡钱的，没见过出门捡妈的。奶奶，你起来走两步，看大小合不合适。好好好，刚刚好。奶奶，您家在哪里？我们送您回家吧。我我我不记得了。老奶奶，那您叫什么名字？阿雄，要不我们把他送到派出所？我不去，我不去派出所，我要跟我儿子在一起。我不去，我不去，我不去。好好好，不去不去，别激动啊。乖嘛。你怎么回事？买个包子买半天。
。我和珍珍路上遇见一个老奶奶，把我认成她儿子，非要跟着我们，送她去派出所也不去。老人家一个人在外面也危险，先一起带过来，晚点找村里帮忙找找。好。婆婆，吃早餐啦！这就是那个老奶奶呀、啊。嗯，是啊。儿子，你吃。谢谢奶奶，我不吃，你吃吧。我好像认识他，在哪里见过？婆婆，你认识他呀？那太好了，我们把他送回去吧。他这样在外面太危险了。我前几年去隔壁镇赶集的时候，他好像就摆在我旁边。我们还聊了几句，我大概知道他住在哪一片。我说那回去吧。我那都不去，我要跟我儿子在一起。奶奶，那你儿子叫什么名字？我儿子叫大强。婆婆，要不让阿雄先送老奶奶回我们家，你去隔壁镇问问看，找他儿子来接他。今早我再来给林叔送过去。嗯，那我现在过去。奶奶，我先带你回去。妈，妈，妈，妈！你好，你是大强吗？是啊，你是。你妈妈早上一直跟着我儿子，问什么都不知道，现在在我家呢。真是一点都不让人生气，给你添麻烦了。没事，老人家岁数大了，要多点关心，这样让他自己出来太危险了。走吧，我带你过去。哎，我也得工作赚钱，总不能一天到晚都陪着他。老人家嘛，总想着孩子能常伴左右。哎，妈。我们回家吧。你是嘴，我不认识你。我是你儿子啊，你又忘记了？天天总乱发什么？我今天跟人家约好了谈生意呢，这家好了，生意没得做了。哥们，生意没了可以再找，老妈就这一个。兄弟呀、啊，不是我不孝顺，成天这样搞，谁受得了？跟我回去吧。我的亲家，我儿子最爱吃的亲家。大强。妈妈给你带清早。妈妈，真甜。妈。大钱，你可以吃这个清早和甜啊。好。妈，好甜。好吃。想什么呢？我在想，老奶奶都忘记了自己叫什么，却还记得孩子的名字，真的太伟大了。是啊，还会记得儿子喜欢吃什么，做了一大兜要留给儿子吃。母爱是世界上最伟大、最无私的力量之一，哪怕身体永远也无法阻止对孩子的爱，是藏在内心深处的本能。大姐，谁让你来我地宅的？这是我在这，你干嘛放手？你干嘛？谁让你在这？你才给我放手！你怎么这样啊？这是我栽的，经过我给你两面雨，你就栽，放手！你们干嘛呢？发生什么事了？阿雄，我栽了一篮子苏区草，燕子婶说是他的，非要抢走。你在我地里栽的，那就是我的。你这块地都荒废多久了？况且苏区草本来就是野生的，又不是你种的。你管我地荒不荒，站在我地里就是我的，我也就在你地里栽了几株，要就还给你。你说栽几株就几株啊，分明这些都是我地里栽的。燕子生
，苏春晓又不是什么大不了的东西，就给正正吧。这都是你拿当正事，大把人抢这样的，想骗我？给他吧。不给，本来就是我的，为什么每次都要拦着他？起来吧，哼，长这样不就好了？非要我犯大招？哎，男子。再拿他没办法，我再去摘吧。不摘了，我辛辛苦苦摘的，你给别人，每次都帮别人不帮我。哎呀，你也看到了，他撒泼打滚的几株草而已，算了吧。是几株草的事吗？每次都这样，就是看我外地嫁过来的好欺负。哎，你想哪里去的？他就是那样的人。好了，不生气了。你想吃熟鸡果了是不是？我去镇上给你买。不用了。现在。哎，走开，不要跟着我。臭阿兄，臭狗熊，讨厌你！讨厌你！阿媳妇，阿媳婆婆，你们俩又怎么了？婆婆，我刚刚在燕之神的花店里摘了几株熟菊草，他撒泼打滚，非说一篮子都是他的，被他拿走了。这个燕子真是的！还有阿雄，不帮我反而去帮他。你摘熟菊草做什么？这几天回南天湿气重，你和阿兄夜里都有点咳嗽，我想做点熟菊果给你们吃。你有心了，也别生气了，回去我收拾他。嗯。好好收拾他。林树呢？要杀残局，你去地里摘了，给他送过去。好的，婆婆。阿姨，熟菊果切几块给我。啊。他温柔柔一片枝。林树，给。妈哎呀，快救我！没事，没事吧？珍珍，快救我！珍珍，叶志水，你脚没事吧？可以走吗？我刚刚才空了，脚被你到了。我我上去看看吧。哎，我的出去走。真的，我今天那样对你，你还愿意帮我？几株草，小事而已，总不能认得你不管吧？没事，谢谢你，真的。慢点。月光从夜空前行，朝一个方向聚集，不是一时间里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光云奔向你。我会化作长颈鹿，飞舞的铅笔，将美好赠予你。你会长出羽翼，拥抱星河万里。婆婆，这是你做的吗？嗯，还请主你也尝尝。嗯，婆婆真好吃。我回来了，你们吃什么好吃的？真的，又跑去摘了。怪你怎么的？还生气呢？我去镇上买了熟菊果，更好吃。我不吃你买的，你那么帮着燕之神，你去跟他过吧。哎，你讲的什么话
，你误会我啦，我只是不想跟他一般见识而已。那你以后不管怎么样，都要站在我这边。必须的。我们要常怀宽容之心，才能越活越精彩。斤斤计较的人必定会寸步难行。我们没有必要浪费时间去愤怒，人间坏事变成好事才是真的本事，知道吗？嗯嗯。婆婆，你拿的这些要去哪？我要去老宅那打扫一下。妈，老宅都好久没住了，就不用打扫了吧？我们跟在那，不住每年也要打扫一下。啊、哦，婆婆，是你小时候长大的那个老宅吗？嗯，我都没进去过那个老宅，反正今天也没事，我们跟你一起去吧。老宅会场很大的，你跟妈去吧，我不去。那你还说今天要陪我一起去吗？好吧，拿着。婆婆，为什么每年过年都要大扫除啊？扫尘是我们的一个重要风俗，有除旧布新的寓意，寄托着人们持旧迎新、迎贤纳福的愿望。意思就是扫去一切的不好，迎接新一年的好运气呗。嗯，也可以这么说。所以我没有哭了，等一下爷爷先给你煮糯米粉给你吃，好不好？真的、啊。爷爷就去煮。婆婆，你怎么了？没什么，我想起我爷爷了，进去吧。婆婆，这是你以前住的房间吗？是啊，我小时候就住这个房间，好有年代感。妈，这个房间是外曾祖父的吧？婆婆，你从小跟着你爷爷长大，这里面一定有很多你美好的回忆吧？是啊。婆婆，外曾祖父是怎样的一个人啊？他呀，就是一个老实巴交的专家行，普普通通的。妈，外曾祖父以前肯定对你很好吧？是啊，有好吃好玩的都会留着给我。哎，婆婆，这是什么？爷爷，你做的糯米红蛋最好吃了。你喜欢吃，爷爷天天做给你吃。爷爷最好了。婆婆，婆婆。没事，婆婆，这是什么？肯定有故事的吧？这是我爷爷亲手雕刻的黄铜米，我喜欢吃黄铜，他经常用这个做给我吃。放太久都坏了，用不了了。是啊，好怀念我爷爷做的黄铜。好了，打扫吧。嗯。你们这些带回去，我去摆摊。嗯。阿雄，你去做个红团圆。你要做红团给妈吃吗？你又不会做。我有办法，你去做就是了。好吧。做。嗯白奶奶，你可以教我做红团吗？可以。过来看，过来瞧，是妈妈下的茄子，走过路过，不要错过啊！世界余生的样子，它温柔如一片纸，爱人且爱一次。新鲜的茄子，哎，大姐，快来看一下新鲜的茄子，我帮你挑哦，这种比较好吃。收到了，谢谢啊，慢走。啊
这个这个好，好，我帮你挑好的，你看。收到了，谢谢啊，慢走啊。现在坐好了，来啊！你坐嘛，有两把刷子啊。必须的，也不看是谁做的。就你脸皮厚。神在中国。月光从夜空前行，朝何方向去走？不是一世经历的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，抖落光晕的心里。我会化这场进入废物的千里，将美好赠予你。你会长出羽翼。星河万里，将这世界温柔都尽收眼底。山河湖海，昔日团结不露倦意。愿你如风般自由气息，你日岁月更替。拥抱星河万里，是爱与被爱。婆婆回来了，快尝尝我们做的糯米红团好不好吃？快吃，刚刚做了一下午。嗯。怎么样嘛？有没有外珍珠的味道？嗯。婆婆，你小时候想吃，有外珍珠给你做；以后你想吃，我们给你做。嗯。婆婆，我放在桌上一个钻戒指的盒子，你有看到吗？钻戒指的盒子，什么样的？木头做了这么大一个盒子。嗯。好像有吧？我早上搞卫生，一起给扔了，怎么了？哈。妈，你怎么不说一声就扔了呀、啊？里面也没有戒指啊，我以为没用的。婆婆，你扔在哪了？我去找找。不就是个钻戒指的盒子吗？都扔垃圾桶了，很脏的，别找了。婆婆，那是阿雄亲手做给我钻戒指的，我想去找回来。重要的东西还到处乱丢，这盒垃圾都已经收走了，哪里去找啊？没关系，一会儿我再做一个就是了。嗯。你们两个去摘草莓给林叔送过去。嗯。小城人群，空下静坐，听书。阿雄，对不起，我把你辛苦做的手饰盒弄丢了。没事啦，不放在心上。下午我没事做个更好看的给你。我老是丢三落四的，你不生我气、啊？不生气，不丢的话，我怎么有机会做个更好看的给你？真的有多好看？好看的不得了，你肯定喜欢。切，我等着瞧。哦，你在找什么呢？早上不小心把我儿媳妇钻戒指的盒子给扔了，我找找看。不仅是一个首饰盒嘛，还在这找，多脏啊！随便找找，没有就算了。你呀、啊，你就是对你儿媳妇太好了，会把她供会的。儿媳妇嫁过来就是一家人，不存在惯不惯的。哼，我家那个你也看到，终究还是为了阿红啊，你也要留点心喽。我家的事情不用你操心，人都是相互的，你还是管好你自己吧。哼。阿、哦、红，那你慢慢找，我生气了。嗯。差不多了，走吧。好。哎，婆婆，婆婆，你在找什么啊？刚刚路过，我就找找看，你手饰盒还在不？算了，妈妈，别找了，丢了就丢了。婆婆，别找了，这么脏。阿雄下午要重新给我做一个，你赶紧回去洗一下。好吧，那我回去洗一下。真的，你给林叔送过去，我去做首饰盒。嗯，好。少年在归家路上
林叔，给你草莓。好，今天你婆婆没有来。我婆婆今天有事，让我送过来。来，明天记得再送过来。好。哎，金队，怎么了，阿天傻？听说你的同事后被你婆婆认了。啊？你怎么知道？啊，我听你婆婆说的。我婆婆打扫卫生不小心给弄了，怎么了？你这孩子，这个你都看不懂吗？懂什么？你婆婆把你首饰盒累了，意思就是你不能有首饰，都要交给她，懂吗？哼，我婆婆才不会跟你一样。慢慢找吧。<笑>哎，这不是我的手上从火车到我甚至到我老死之时。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光影跟心。我会化这场进入废物的千里，这美好赠与你。你会长出羽翼，拥抱星河万里，将这世界温柔丢进手眼底。山河湖海细流，团结不如迁移。愿你如风般。自由气息，你日岁月更替，拥抱星河万里，是爱与被爱赋予。吃饱了，来了。宇宙万物二媳妇，今天是婆婆出心了，把你的首饰盒给丢了。是我自己到处乱丢了，不怪你。而且你看，他自己飞回来了。啊？自己飞回来？是啊，我在路上走着走着，他自己飞到我篮子里了。还有这种事？我回来了。吃饭也不叫我，首饰都做好了吗？好了，你看，哇，真好看，怎么打开啊？我来。谢谢你啊，熊，我太喜欢了，这个怎么着？你教我。来，我教你。好了。哎，妈，这个首饰盒找回来了吗？是啊，天上掉下来的。啊，阿修，现在有两个抓戒指的盒子，可是戒指就一个，怎么办？嗯、阿媳妇，你怎么了？阿媳妇，你别吓我！阿媳妇，阿媳妇，你别吓我！你怎么了？婆婆，我没事的，快放我下来吧。行了就好，我背你去看一下吧。没事，婆婆，我可以走。那走吧。儿媳妇怎么样？好点了吗？没事了，婆婆，就有点低血糖，现在好多了。你呀、啊、你，让你吃早餐不吃？喂，阿九。妈，怎么了？真正有点低血糖，你回来照顾他，我还要去地里。妈，我这会有事回不去，你让他先在家休息，我忙完就回去。臭小子，我没事，婆婆让阿兄忙吧。那你在家好好休息，我去把卤饭带我。我们一起去吧。不用了，你在家好好休息，别给我添乱了。嗯、喂，小李，你现在在工厂吗？在呀、啊。啊，那我现在过去找你。闻不到梅花开的香味
也许已经枯萎。谁还在意我流下的泪？如果爱要让我忍心一碎，我的心。你妈妈化成雪。真子，你做被子要干嘛？我做给阿雄啊。啊，被子买一个不就行了？怎么还要亲手做？亲手做的意义不一样啊。有什么不一样？亲手做一辈子，亲手走一辈子啊。咦，你真老麻。过来看，过来瞧。新鲜的炉缸，走过路过不要错过哎！真真做的不错嘛。哎，阿雄怎么没接啊？他应该在忙吧，我晚点再给他。我先回去了。嗯。我们去前面商场喝点东西吧。好、啊。阿雄。过来看新鲜的炉缸，哎，美女，过来看一下新鲜的炉缸。收到了，慢走啊。哎呦，啊，没事吧？没事，脚扭了一下。能走吗？可以。让我扶你过去吧。哎，这个，我接个电话啊。嗯。真正怎么了？阿雄，你在哪？杯子做好了，可好看了，我拿过去给你。哦，我在忙农场的事情，回去你再拿给我，先挂了哈。为什么要骗我？来看一下，我帮你挑哈，你带孩子不分别。来，我帮你挑几个好的哦，慢走哦，拜拜，拜拜。怎么牵着牵？放心吧，一定不会让你失望。嗯，我相信你，晚点我就跟他们确定一下吧。那、啊、太好了，晚点一起吃个饭。真、哎、真，你干嘛？这就是你说的在忙农场的事儿。阿雄，他是谁啊？我是他老婆，你说我是谁？对不起，真真，你误会了，回去再跟你说。你先回去。误会，我都看到你们俩亲手走进来，还狡辩，难怪我生病都没空去看。原来是有家人作陪啊！你先回家好不好？回去我跟你解释。郑一雄，你能不能像个男人啦？都这样了，你还不承认吗？阿雄，你处理好自己的事情再说吧。哎，陈总。对不起，陈总，我老婆她误会了，不知道情况。你们的家务事我不感兴趣，我陈林从来没受过这种气，我们的合作没有必要继续了。陈总。您好，您拨掉的用户暂时。真是不可理喻。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世经历的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光与人心。我会画着场景如飞舞的铅笔，将美好赠予你。你会将初遇一样梦醒和纹理，将这世界温柔都尽收眼底。山河湖海，昔日团结不露倦意，任你如风把阿雪呢？不知道。妈，怎么了？人呢？怎么还没回来？我今天有事，晚上不回去了。臭小子，老婆在家，你晚上不回来，你要干什么？哎，没什么，我有事先挂了。你们两个是不是怎么了？没什么，我吃饱了。这俩孩子又怎么了？婆婆，林叔刚刚去家里找你了。他有什么事吗？他把前几个月的菜款结了，一共四千，你算一下对不对？是四千，没错。啊、哦，给你，你留着吧，家里开支有。嗯，好。
阿媳妇，你先回去吧，我去摆摊。嗯，好。好。过来看，过来瞧，鲜甜好吃的白鲜锅，一斤八块，两斤十五，三斤二十来。真真，怎么了，燕子？真真，我想跟你借四千块，有急有。啊，什么事啊？一下子要这么多？之前一个朋友帮了我，他现在家里出了急事，很着急，马上就要。这样，那你什么时候还我？等晚点我老公回来，我找他拿了就还给你。好吧，那你给我写个欠条吧。嗯，那好。你看这样写可以吗？嗯，金额写对就行。刚好今天林叔结了菜款四千，给你。谢谢你啊，真真。哎，你们什么时候搭的这个盆子？挺好看的。哦，前两天搭的。哦，对了，你上次给我的地瓜太好吃了，我都吃完了，你再给我一些吧。好，我去给你拿。白鲜果，白鲜果，哎，大姐过来看一下，好吃的白鲜果，来，我给你挑挑好的。好，收到了，送过去了。嗯，慢走啊。给你多少？转给你。不用，几个地瓜而已，拿去吃吧。好吧，那谢谢了，我先走了啊。嗯。来，我帮你们挑这个红来，好了，慢走啊。太厉害了。嘿，阿红婶，我之前找真真借的四百块，你帮我还给他吧，省得我再跑一趟。哦，好。阿媳妇，啊，这是燕子还给你的。哎，怎么才四百啊？怎么啦？不是四百吗？他早上找我拿了四千，说有急用，我把林叔结的菜款都借给他了。有写借条吗？有啊。怎么会这样？我看他写的是四千啊。难道他叫我进去拿地瓜的时候换了？走去找他。嗯。燕子，你还了四百，还有三千六，什么时候还？什么三千六？我就借了你四百啊！我明明借给你的是四千，你怎么能说是四百呢？你要是没钱，过段时间还也可以，不能这样子啊！你哪里借给我四千了？明明就是四百，好吗？是四千，你说结的菜款我都给你了，不是四百。真真，你这样就没意思了。我明明借的是四百，你为什么非要说是四千？你们两个好好想想，是不是谁记错了？怎么可能记错？我还给他答了借条呢，你借条拿出来看一下就知道了。你趁我进屋把借条改了，是不是？嘿，你这说的是什么话？你这是在污蔑我？你看，我明明写的是四百块，你们自己看。白纸黑字清清楚楚的写着，还要在这里跟我争？是啊，深圳这上面写的四十百。深圳，怎么回事？早上燕子有急事找我借四千，现在又不承认了。这借条就是证据，上面写的四百，我就还四百。燕子，这借条怎么从四千变成四百？我想你比谁都心知肚明。这年头能把钱借给你的都是你的恩人，你这是恩将仇报，知道吗？别扯这些没用的，这借条就是铁证，我借的就是四百块，走到哪里说我都不怕。燕子，我没想到你是这种人。我怎么啦？我还没想到你会这样子呢。幸好有证据，不然我真是百口莫辩。哎，你怎么？早上是在家门口借给他的吗？是啊。你忘了前几天到朱鹏我在门口装了个监控，看看不就知道了。这会我弄不好，我们回去再看吧。燕子，等会有空了，一起过来看一下监控视频。不管是谁记错了，那可不是小数目啊！追究起来挺严重的。哦、嗯，好，那我一会儿就过去哦。走吧。妈，干嘛不当场揭穿他？给他一个台阶吧，不要太难看了。那他还是不承认怎么办？那就不能怪我们了。走，先回家。月光从夜空间隙，朝一个方向推进。不是一时间里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，透过光的根系，我会画着场景，进入飞舞的千里，这美好赠与你。
你不将出于一，拥抱星河万里，将这世界温柔都尽收眼底。山河湖海，心月团结，不露倦意。真的，这里三千六给你。哦，好，今天是我不对。嗯，谢谢你啊，红姐，那我先回去了。嗯。婆婆被你说中，算他识相，不拿回来要他势不了多的走。谁都有犯错的时候，惩罚只是手段，让人认识到自己的错误才是目的。只要懂得悔改，都值得被原谅一次。吃饭吧。嗯。婆婆，走了。哎哎哎，好好好好，那千姐。婆婆，什么事这么开心啊？我们家的果断钱不怕没销路了，我老板要签订了。真的？那太好了。你先去接他，带他去看一下。阿生在回来的路上。好。我你好，王老板，我带你去店里看看。你是谁？阿雄呢？我是阿雄的老婆。阿雄在回来的路上，我先带您过去吧。行吧，随便走。当那小城人群，好吃的先叫大姐过来看一下。好吃的先叫，来，我帮你挑，慢走啊。王老板，您看这一片就是了。我们家的陈志平就很好的，给、okay。嗯，不错。我带你去前面看看。好。我们的果冻城口感很好的，你尝一下，过几天会更好吃。行，那就这么定了。回去就把定金转给你们。好的，谢谢王老板。你到时候要摘了，提前跟我们说一下。明天就摘。啊，明天就摘啊？是啊。有什么问题吗？我们这个橙子虽然黄了，但是熟度还不够，没有那么甜，还得等个十来天。这你不用管了，钱不会少你的，摘就是了。可是现在摘品质不好，会把果冻城的口碑做坏的。哎呀，我又不是卖坏的东西，我要第一批去抢占市场，懂吗？不行啊，王老板，再等段时间吧，我们不能把品质不好的果子卖给你。哎，你这个人怎么一根筋啊？王老板，我们只出品质好的果子，如果你想要明天就摘的话，那我们不能卖给你。哼，你一个女的能做得了什么主？拉兄跟我谈。呃，慢走啊！王老板，怎么样？橙子还满意吗？可以，明天就安排采摘吧。啊，明天就摘。阿雄，不能明天摘，不然那些果子都变成刺果了。是啊，王老板，还得等十几天才行啊。这你们就不用管了，我就要明天摘，不会少你们的。话是这样说，没错。可是，哎，你们两夫妻怎么都是一根筋啊？一句话，卖不卖？嗯，再等一段时间吧。等果子完全成熟了，我们立刻就摘。你确定不摘吗？不止你一家有，不摘我可少别人了。呃，这个、王老板，虽然现在摘你不会少我们的，但是这些果子我们看着长大的，跟我们的孩子一样，不希望还没熟就被采摘。况且我们只卖品质好的果子，明天摘就是吃果，我们不会卖的。是啊，王老板，品质不好，到时候影响口碑的。阿雄，你堂堂一个大男人就没有自己的主见吗？这种事情还要听老婆的？不好意思，王老板，我老婆的决定就是我的决定。王老板，我这里有果冻城，可以明天就在，我带你去看看。<笑>可以啊，说，带我去看看。这边，这边，这边，这边，这边。阿雄，你是不是做错了？我做的对，走，去这里看看。怎么样？对。哎，你这什么花？好丑。哪里丑啊？跟你一样漂亮。哎，好假。你头发怎么这么毛躁？啊，有吗？还好吧。坐下。王老板，慢走，慢走，慢走。王老板，明天一大早摘了就给你送过去哟。阿庆，王老板也定了你家的橙子吗？是啊，明天就摘。<笑>明天摘，早了点吧。榴莲一就出啊，管那么多干嘛？我们家也明天摘吗？没有，你家建设和阿雄不肯明天摘，人家我老板明天就有，所以才找到我啊！我可没欠你们的，是你们家建设和阿雄不肯卖的，可别怪我。没有的事，各取所需很正常的。哎，我说你家建设哎，哎太杂了，人家该签都不在，你得回去好好教教看。
我儿媳妇才不傻呢，这叫原则和底线。谋生的路上可不能抛弃莲子。切，莫名其妙，一家人整心兮兮的，搞得跟蛇蝎下似的。嗯。月光从夜空前行，朝一个方向聚集，不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光晕的心。妈，我们回来了。回来了，吃饭吧。嗯。婆婆，王老板明天就要摘橙子，我们果子还没熟，我就没答应。他找完神店吧？我知道，没关系的。我是不是不该那样？好不容易谈好的，又被我搅黄了。没事，换做事我们也是一样的决定。我们家果子品质那么好，不怕你羞辱。儿媳妇，你做的对。厚德才能载物，无论什么时候做人做事，都应该有自己的原则和坚持。生活不会辜负每一个真诚的人。吃饭吧。嗯。珍珍，快看看这双鞋子喜不喜欢？这很贵吧？浪费这个干嘛呀？下地随便买双便宜的就好了。那怎么行？下地也要漂漂亮亮的，给你花不浪费。来试一下，合不合适？珍珍。弟弟，你们两个怎么回事？妈在干活，你们在做完。大姑姐，我们才刚坐下来。我妈年纪大了，你就不能多做点，让她休息啊。姐，你今天怎么了？吃火药了、嗯？就会嘴巴说，怎么不叫你替我做点活？我这不忙吗？拉西里回来干什么？妈，我跟阿军过不下去了，我要搬回来住。一天天的又怎么了？他现在对我一点都不上心，天天一副不耐烦的样子，竟然还敢吼我，我真是受够了。大姑姐，我觉得姐夫脾气挺好的，有什么矛盾说开就好了。你懂什么？你问我了解他吗？姐，你这脾气也得改改了，要不我去找姐夫聊聊。阿雄，这个时候都在情绪上，现在过去，姐夫家里人还以为我们去找麻烦，到时候只会把事情越闹越大。也是。阿媳妇，你跟小庆先回去吧。好的，婆婆。大姑姐，我们先回去吧。阿雄，你打个电话给阿俊。嗯。喂，姐夫，你看我姐怎么了？我姐拉着行李箱回来了。哎，说来话长，你姐回去我就放心了，我还到处找了。我这个做弟弟的，为了你也知道，从来是帮你不帮亲。我姐脾气是大了点，有什么事跟她好好说，常常是解决不了问题的。阿军啊，小青什么性质我知道，她有什么地方做的不对，你跟妈说，妈来处理。嗯，是我的问题。夫妻之间要多互相包容，知道吗？知道的，妈。小青在旁边吗？姐刚刚回家了，我跟妈在地里收甘蔗呢。阿雄，我这会不方便，你能过来接我吗？怎么了你？来了你就知道了。好吧，那你等我挂了。你过去吧，我再收一款差不多了。嗯。真的，这两天突然就降温了，我都没外套穿。你快帮我看看哪件好看。姐夫，我在欧香院门口，好端端的来医院干嘛？我出来了，你转头。姐夫，你怎么搞的？弄啥呢？婆婆回来了，小心慢点。妈，以后这种活让真真去做吧，你要多注意身体啊。就会嘴巴说，你怎么不帮我？我倒是想啊，我没那么大的力气嘛。一会阿金过来，好好说话，有台阶底下，过日子有点矛盾很正常的。以前说的好听，什么都依着我，现在倒好，都敢吼我了，没有那么容易过去。姐夫人挺好的，他也是一时冲动，说开就好了。你说的轻松，骂的又不是你。阿军吼你是他不对，他来了我会说他，但是你也要认识到自己的问题，任何关系互相包容才能长久，改改自己刁蛮的脾气。哼，看他表现，我看着你长大，你几斤几两，我清楚的。啊，我们来了。你这怎么回事啊？还不是因为你。我出门的时候还好好的，你故意的吧？啊，我没有，我真的受伤了。好了，到底是怎么回事？怎么闹成这样？妈，中你他！凭什么你先说？那你先说。凭什么我先说？那你说谁先说？凭什么我说谁先说？哎，他说要保持身材，特意嘱咐我中午不能让他吃炸鸡，结果就吵起来了。我保持身材为了谁啊？还不是为了你有面子？我肚子饿了吃炸鸡怎么啦？那你自己说的，不能让你吃炸鸡啊？那我还说我肚子饿了呢。那后来不是让你吃了吗？那我还怎么保持身材啊？你讲不讲道理啊？我是要跟你过日子的，不是来跟你讲道理的。那你手怎么了？我买炸鸡太着急了，给摔了一跤
，怎么这么不小心啊？坐吧，晚上留下来吃饭。好的，妈。你呀、啊，你自己好好想想。月光从夜空间隙，朝一个方向聚集你。不是一世纪里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光影的细腻。我会画这场景如飞舞的铅笔，将美好赠予你。你会长出多吃点，多吃点，我不要身材了吗？没关系，不管怎样我都喜欢。哼，原谅你了。哎，老婆，你也多吃点。哼、嗯，我也要身材的好吗？啊，那到底是给你吃还是不给你吃、啊？你猜呀、啊。夫妻之间有效的沟通很重要，好好说话，不要让对方去猜，直白的表达才能有效的解决问题，而不是创造问题，知道吗？嗯嗯，吃饭。